வீட்டில் நாங்கள் எல்லாருமே தமிழில் தான் சார் பேசுவோம் சுத்த தமிழில் ஆங்கிலம் கலந்து பேசவும் மாட்டோம் ஆங்கிலம் வெளியில் அவனுக்கு தேவைன்னா அவன்கிட்ட நாங்கள் பேசுவோம் இந்த உலகத்திலே முதல் முதல்ல நடித்தவங்க சினிமா வரலாறுலேயே பாடகர் தான் தெரியுமா நான் பாடகர் ஆகணும்னு நான் நினச்சேன் பார்க்கல கோயம்புத்தூரில் எங்கேயாவது ஒரு மில்லு கம்பம் இல்லை எலக்ட்ரிஷனாக இருந்திருப்பேன் இல்லைனா இபி ஆஃபீஸ் எங்கேயாவது எலக்ட்ரிஷனாக வேலை பார்த்துருப்பேன் அவ்வளோதான் ஆ காட்டி விரலை பூடிச்சு ஆக்கா ஞா சொல்லி கொடுப்பேன் அன்னாட கூழ கூடிச்சு நெல்லு சோறு பொங்கி கொடுப்பேன் தொலைக்காட்சியும் அதேமாரி நிறைய யங்ஸ்டர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து அவங்க ஏற்படுத்தி தராங்க நடனத்துக்காக இருந்தாலும் சரி பாடத்துக்காக இருந்தாலும் சரி தொலைக்காட்சியும் சரி அதேமாரி இப்போ ஊடகம் யூடியூப் சேனலும் வந்து இப்போ அவங்க வந்து அவங்க திறமையை காட்டணுன்னா ஒரே ஒரு யூடியூப்பில் அவன் பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறானோ பண்ணி அனுப்பிச்சி விட்டானே போது வைரலாகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்பானாலும் பிடிக்க முடியாது ஆயானாலும் பிடிக்க முடியாது இங்கே போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்புறம் என்ன சொல்றது அந்த டிவி பேமஸ் இந்த டிவி பேமஸ் போட்டு இப்ப யூடியூப் பேமஸ் ஆயிட்டு போயிச்சு கலாச்சாரங்கள் <laughs> தெரியும் <laughs> 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 இளைஞர்கள் வந்து தொடர்ந்து அதை கற்றுக் கொடுக்கணும் கற்றுக்கணும் அதே நே அப்படியெல்லாம் இளைஞர்கள் வர 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 தான் வந்து இந்த தமிழ் பாரம்பரியங்கள் தமிழ் கற்று நிறையா மா வெளிநாட்டில் வந்து அதை சொல் நாங்கள் போகிறப்ப சொல்லுவோம் தமிழில் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்க்குறாங்களா இல்லையே ஆனால் வெளிநாட்டில் நல்லா வளர்க்குறாங்க இப்போ நான் அமெரிக்கா போனப்போ நான் ஏதாவது சார் ஓகே சார் அப்படின்னா என்னங்க தமிழில் பேசுங்கய்யா அப்படிங்கிறாங்க சார் நீங்கள் சார் வீட்டில் நாங்கள் எல்லாருமே தமிழில் தான் சார் பேசுவோம் சுத்த தமிழில் ஆங்கிலம் கலந்து பேசவும் மாட்டோம் ஆங்கிலம் வெளியில் அவனுக்கு தேவைன்னா அவன்கிட்ட நாங்கள் பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க பரவாயில்ல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த மாரி இங்கே யாராவதுனா ஏய் என் தமிழை கற்றுக்கிட்டு உள்ளே வந்து ஹோட்டலில் வேலை செய்யிட்டான்னு நம்ம சொல்ல மாட்டேங்கிறோம் அவன்கிட்ட நம்ம இல்லையே அவன் என்ன கேரப்பாக என்னாக்க நம்மளும் முடிக்கிறோம் அவன்கிட்ட பேசலன்னு ஆனால் நீ கற்றுக்கிட்டு வந்து எங்கள்கிட்ட தமிழை பேசலான்னு சொல்ல மாட்டோம் அதே மாதிரி நம்ம கி ஸ்கிராலிங்களும் நம்ம தமிழ்லேயே போகிறது இல்லை இங்கிலீஷில் தானே போகிறோம் இப்படிலாம் போகும்போது என்ன பண்ணுறது அதனால் தமிழை வந்து நல்லா சந்தோஷமாக வளர்த்தா உண்மையிலேயே நாளைக்கு மக்களுக்கு வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து தெரியும் இல்லைன்னாக்க ஒரு அரிசி எடுத்து அப்படியே பாக்ஸில் வச்சு இதை தான் முன்னோர்கள் பயன்படுத்தின அரிசி அப்படின்னா இதை தான் அப்பா அம்மாலாம் முன்னெல்லாம் கட்டின வேஷ்டி சட்டை அப்படின்னு அப்புறம் பீரோவில் திறந்து பாக்ஸில் வச்சு அவள் என்ன மியூசியம் மாதிரி காட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் ஓ இதெல்லாம் இருந்ததா ஒரு காலத்தில் இருந்தது அப்படிலாம் இல்லை ஆமாம் ஆமாம் இல்லை என்ன <laughs> 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 நடிக்கிறாங்க <laughs> 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 ஒரு உண்மை உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த உலகத்திலே முதல் முதல்ல நடித்தவங்க சினிமா வரலாறுலேயே பாடுகிறது தான் தெரியுமா ஆமாம் எம்கேடி பார்க்கறவர் பாடிக்கிட்டு தானே மொத மொதல் ஹரிதாஸ் படத்தில் நடித்தார் பாடுகிறவர் டிஆர் மகாலிங்கம் டிஆர் மகாலிங்கம் ஐயா தேடி வந்தேனே புள்ளி மானே அப்படின்னு ஆடி அவர் பாட்டுக்கு அப்போ வில்லு எடுத்துக்கிட்டு நடிப்பார் அப்புறம் பி சின்னப்பா ஐயா கிட்டப்பா இவங்கெல்லாம் பாடகர் தான் நடிச்சுட்டு வந்தாங்க எம்கேடி பாடலாம் மன்மதலி இலையை வென்றார் உண்டோ என்மே உனக்கேனோ பாராமுகம் ஏன்னா அதுனா கொஞ்சம் ஈஸியாக தெரியும் கொஞ்சம் அதில் ஒரு கிழுகிழுப்பு இருக்கும் அதனால் நம்ம எப்பயுமே அந்த கிழுகிழுப்போட தான் இருக்கிறது அதனால தான் எல்லாரும் உங்களை அண்ணன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அது இருக்கட்டும் பரவாயில்ல அது சேஃப்டி ரொம்ப எப்படி நடந்தது அந்த சம்பவம் அதை சொல்லுங்க நடிக்க ஆரம்பிச்சிங்களா நீங்கள் அதான் நிறைய பேர் என்ன பண்ண இல்லை அந்த ஸ்பாட்லைட்டும் ஒன்று இருக்குல்ல வேற வேற நீ ஏன் நடிக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க நிறைய பேர் இப்பயும் கேட்குறாங்க ஏன் நடிக்கூடாது அப்படின்ட்டு காரணம் என்னன்னாக்கா எல்லாமே ஒரு ஒன் சிம் இருந்தாலும் பேசலாம் இல்லைனாலும் பேசலாங்கிற மாதிரி நடிக்கலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு நடிக்க வாய்ப்பு இருக்குங்கிறாங்க 
ஆனால் பார்ப்போம் இந்த வருஷம் எப்படி அமையுதுன்னு தெரியல ஆனால் ஒரு சின்ன சின்னதாக ஃபஸ்ட்டு பழைய பண ஏற்பட்டல இப்போ திரௌபதி வேறு பெரிய ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டுருக்கு இது அந்த இயக்குனருடைய முதல் படம் பழைய உணர் பட்டு உன்னத்தான் நினைக்கையில் ராத்திரி தூக்கம் இல்லை கண்ணு ரெண்டும் கலங்குதடி உறவுக்கு கை ஊடுடி அப்படின்னு அது நடிச்சுக்கிட்டே பாடணும் அந்த இதில் ரெக்கார்டிங் பூத்தில் அப்போ அவர் என்ன தப்பான் செய்ய சார் அப்போ ஒரு வேளை பாட்டு பிடிக்கலன்னு சொல்ல போகிறாருன்னு நினச்சிக்கிட்டு குரல் பிடிக்கலன்ட்டு சொல்லுங்கள் சார் இல்லை சார் நீங்கள் அந்த பாட்டில் நீங்கள் ஆடி நடித்து கொடுத்துட முடியுமா சார் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ஸ்கிரிப்டோ ரெடி பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு ஐயோ என் கடவுளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ உளுந்தவன்தான் காலில் அப்படியே போய் நடித்து கொடுத்துட்டு இல்லை இல்லை நம்ம போய் நடித்து கொடுத்தேன் ரொம்ப ஹாப்பியாகி ஐயோ ஏதோ கேட்குறீங்க ஆனால் சரி வீட்டில் என்ன சொன்னாங்க நடித்து பார்த்து ஐயோ கடவுளே என் வீட்டுக்காரர் நடிக்கிறாரா அப்படின்னு ஆகிட்டாங்களா இல்லை எப்படிப்பா ஏ மாஸ் கரெக்டாக இருப்பா எங்கள் வீட்டுக்காரர் அப்படின்னாங்களா அது இப்போ வர ஒரு படம் ஒன்று வரப்போது படைப்பாளன்னு அதில் தான் தெரிய போகுது அது கண்ணை கட்டி விட்டுலான்னு இருக்கேன் இல்லைனாக்கா ஏதாவது ஒரு பொருள் அவன் எத்தனை தோட பொருளை போடுறது ஏன்னா படம் உள்ளாகவே அப்படி நடிச்சிருக்கிறேங்க என்ன சொல்கிறது ஒரு நான் வந்து ஒரு பெரிய ஆ நடிச்சிருக்கிறீங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு இது அதான் நான் சொன்னேன் ஏதாவது வேற ஏதாவது பண்ணி முகத்தெல்லாம் என் முகம் இல்லாமல் காட்டி மறைச்சிருக்கடா அப்படின்னு இருக்கிறேன் இருக்குன்னா கழுத்த வரைக்கும் பட்டனை போட்டு ரொம்ப நல்லவன் பட்டு அடிச்சுட்டு வந்து உட்காந்துருந்தாலே இந்த வேலையை பார்த்து விட்டு போட்டேன் என்னை மாட்டி விட்டு போயிட்டார் டேரக்டர் பாவமாக இருக்குது எனக்கு அன்னைக்கு ஒரு சின்ன காட்டினர் தெரிச்சு விட்டேந்துட்டேன் ஐயோ ஆர்வத்தில் நடிச்சுட்டு போய் இப்போ என்னடா போட்டேன் அது மாதிரி பழைய வனர் படத்தில் நடித்தேன் அதுக்கப்புறம் கவுண்டமணி சார் கூட எனக்கு வேறுங்கம் கிளையில் கிடையாது படத்தில் நடித்தேன் அப்புறம் இது அந்த நடிப்பை கண்டினியூ பண்ண போகிறீங்களா இல்லை ஏன் என்ன இப்போ என்ன அப்படியே வாய்ஸ் வாசலில் வந்து நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி கண்டினியூ நான் வேணாங்கிறதுக்கு நிறையா முயற்சி நிறையா முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் எடுக்கணும் எடுக்கணும் ஜிம் ரெடி பண்ணணும் வயலெலாம் குறைக்கணும் ஆனால் அதெல்லாம் பண்ணாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறது எனக்கு பாதுகாப்பு இருக்காதுன்னு பார்க்குறேன் கோயம்புத்தூர்ல <laughs> 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 எலக்ட்ரிஷனாக இருந்திருப்பேன் இல்லைன்னா ஈபி ஆஃபீஸ் எங்கேயாவது எலக்ட்ரிஷனாக வேலை பார்த்துருப்பேன் அவ்வளோதான் ஆனால் என்னவோ தெரியல நீ அதெல்லாம் ஆகக்கூடாது நீ பாடகர் ஆகணும் எல்லாரையும் பாட வச்சு கொள்ளணும் அப்படின்னு பாடகராகி விட்டார் அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் கடவுளுடைய இதில் நீ டேரக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு எழுதி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சரி அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எந்த ஹீரோ வச்சு நீங்கள் படம் எடுப்பீங்க நான் தான் இன்னது இது நம்ம அடிக்கிறத விட்டுட்டு சொல்றது பெரிய ஹீரோஸ் யார் கூடயாது இப்போ இருக்கும்ல இப்போ நானே வந்து ஒரு படம் எடுக்கிறேன்னா நான் சூப்பர் ஸ்டார் வச்சு ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணோம் இல்லை கமல் சார் வச்சு டைரக்ட் பண்ணோம் இல்லை விஜய் சேத் பத்தி இந்த மாதிரிலாம் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இன்கேஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிதுன்னா யார் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம அந்த டைம்ல இப்போ எடுக்கும்போது யார் பிஸியாக இருக்காங்களோ அவங்கள வச்சு எடுக்க வேண்டியது நீங்கள் எப்படி சொல்லிட்டீங்க நான் ஃபஸ்ட் ரெண்டு பேரையும் சொல்லிட்டேன் சூப்பர் ஸ்டார் சார் சொல்லிட்டேன் கமல் சாரையும் சொல்லிட்டேன் அதான் அப்போ யார் அவங்க வந்து பயங்கர பிஸியாக இருக்காங்களோ ஃப்ரீயாக இருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்தா இருக்கும் பிஸியாக ஃப்ரீயாக பிஸி தான் ஏன்னா அப்போ தானே தேட்டரில் வந்து பார்ப்பாங்க இப்போ பணம் நிறையா வரும் நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கிறவங்கள கூப்பிட்டு வந்து நான் ஏன் நடாது அப்படின்னு சரி நீங்கள் வந்து பாடல்கள்லாம் நிறைய எழுதியிருக்கீங்க ஸோ அந்த பாடல்கள்லாம் எழுதும்போது எந்த ஒரு 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 அம்மா அப்பா அந்த உறவுகளுக்கு உண்டான பாடல்கள் எல்லாமே நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்கல்ல ஸோ அந்த சென்டிமெண்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டிமெண்ட்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது அதில் ஒரு சில பாடல்கள் எங்களுக்கு அப்பாடி காட்டுங்க கண்டிப்பாக ஆக்சுவலாக வந்து அம்மா பாடல் தான் வந்து முத முத வந்து பாடி ஒரு தொலைக்காட்சியில் அதை பார்த்துட்டு தான் ஜேம்ஸ் சார் வாய்ப்பு கொடுத்தாரு ஒரு பெரிய காப்பாற்றி விட்டு போனாங்க எங்கள் அம்மா அதாவது ஒரு மனப்பூர்வமாக மனசார வந்து அந்த பாடல் இருக்கும் வரிகள் அதே மாதிரி அந்த பாடல் வந்து தொலைக்காட்சியில் பாடும்போது எல்லாருமே அழுதுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி அந்த பாடல் வயசு வந்து பதினஞ்சு பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு பதினாறு வயசு பதினாறு வருஷம் ஆச்சு ஆனால் இன்னமும் அந்த பாடல் வந்து எப்போ பாடினாலும் நிறைய பேர் பாடுறாங்க நான் அதிகமாக மேடைகளில் பாடுறனோ இல்லையோ அந்த பாடலை ஒவ்வொருத்தரும் பட்டி மன்றத்தில் பாடுறாங்க மேடை கச்சேரியில் இருக்கவங்க பாடுறாங்க அதில் பாடி நடிக்கிறாங்க இப்படி நிறைய விஷயங்களுக்கு அந்த பாடல் வந்து தாயினுடைய சென்டிமெண்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குதா எல்லாருக்குமே அதனால் அந்த பாடலை அப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி உங்களுக்காக
கால் சட்டை தச்சு கொடுத்த சிறுபாடு சேர்த்து வச்சு சீலெட்டொன்னும் வாங்கி கொடுத்த கொஞ்ச நேரம் காணல நாங்கமே பதறி நிப்ப அம்மா கொஞ்ச நேரம் காணல நாங்கமே பதறி நிப்ப காய்ச்சல் வந்து நான் படுத்தா காசாயத்தை குடிக்க வைப்பேன் என் புள்ள கனெக்டர்னும் எட்டு ஊர் சொல்லி வச்ச தாலிய வித்து கூட தாய என்ன படிக்க வச்ச ஒன்ன பாட வார்த்தை இல்ல அம்மா ஒன்ன விட உலகத்துல எல்லாமே சும்மா இந்த அம்மா பாட்டு இப்ப அப்பா பாட்டு நல்லா ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது அதாவது மில்லியனில் போயிட்டு இருக்குது அந்த பாடலும் அதுவும் பெண்களுக்குன்னு அப்பானா ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்லவே வேணாம் அந்த பாட்டு பாடுபட்டு சேர்த்ததெல்லாம் பங்கு வச்சு தந்தவர் நான் பாசத்தோடு நடந்துக்கிட்டால் பகையை கூட நம்புவார் வறுமை கோட்டை தாண்டி வந்து வாழ்ந்து காட்டி நின்னவர் நான் வாழும் காலம் வரைக்கும் அவர் கண்டிப்பான வாதியார் அழுக்கு வேட்டி ஒன்றுதானே அப்பாவுக்கு சொந்தமுங்க அதுவும் கூட ஒட்டு போட்டு தச்சிருக்கும் எங்குமுங்க பிள்ளையிடும் அவர் தோத்தவர் எங்களை பேரெடுக்க வச்சவர் யாருக்கும் தெரியாது அப்பா கண்ணீர் அதுக்கு தானே அவருக்கு அப்பான்னு பேர் அந்த ஷோ ரொம்ப ஜாலியாக எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னு நினச்சா நான் நான் நல்லா பார்ப்பா பயமாக பார்த்து அப்படி விட்டா அழுதுட்டு சரி எல்லாம் ரைட்டு அப்படியே அடுத்த லெவலுக்கு போனோம்னா இது பண்ணும்போது எப்படின்னா வெளிநாடு போற முத அது நான் வந்து நைன்டி செவனில் அப்போ போகும்பொழுது அப்போல்லாம் வந்து அந்த ஒரு காகு ஏக்கர் அரை ஏக்கர் இல்லைனா வீட்டு அடமனை வச்சு வேலைக்கு போயிடுவாங்க அங்கே அதிகமாக இப்போ அப்படி வேலைக்கு போகும்பொழுது என்ன ஆகும்னாக்க பெரும் ஆண்கள்லாம் வந்து சிரமம் அப்போ ஃபோனு வந்து பெரியசா வீடியோ கால் கிடையாது வாட்ஸ்அப் கிடையாது ஃபோனும் பெருசாக இருக்காது அப்படியே இருந்தாலும் பேசிக்கலாம் அவங்களுக்கு இன்கம்மிங் அவுட் கோயிங்லாம் காசு ஆகும் அதனால் அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது என்னடா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ அந்த மனைவிக்கு எந்த விதத்துலேயே அவங்களுக்கு கடிதம் போடுவாங்க இப்போ அந்த கடிதம் வந்து ஒரு பாடலாக பாடின எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒரு நான் நான் போயிட்டு அரங்கமே ஆண்கள் அழுதுதான் அப்போ தான் பார்த்தேன் மனைவிக்காக போடும்போது அப்போனா அவங்க நினச்சேன் ஏன்டா உள்ளுக்குள்ளே மாம்பாதம் வச்சுக்கிட்டு அப்போ வந்து சும்மா நினச்சிங்க தான் நீ நினச்சிட்டுங்களாடா என்ன மாதிரியான நானும் அப்படி தான் அப்படி தான் அப்படின்ட்டு அப்போ சரி பாடிட்டுமா அருமையான மனைவி கீவோம் புருஷ எழுதும் கடிதம் பொறுமையாக இருந்திடமான அடுத்த வருஷம் வருவன் ராப்பகலா உழைக்கிறேன் அஞ்சாம் தேதி அரபு நாடு வந்து புட்டைய தவனிய தங்க நிலவே நான் உந்து புட்டேன் ஏதாச்சும் பொருளுக்கு ஏமாந்து நீ போகாதடி என்னென்ன உனக்கு வேணும் முன்னாலும் இப்போவே எனக்கு எழுதடி ஒரு வார்த்தை கவனிச்சியா யோ விட்டுட்டு வந்துட்டோமே இங்கே வேலை செய்கிறோமே எவனாவது அங்கே இங்கே வந்துட்டு அதை வாங்கி தரேன் வந்து ஏன் வந்துடாது அப் கவலை இல்லை இதெல்லாம் சொல்ல சொல்ல அழுது இல்லை இல்லை அதை சொல்லும் பொழுது உண்மையிலேயே அந்த வரிகள் அவங்க சொல்ல முடியாத விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் பாடலாம் பாடுங்கன்னு அழுது அங்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக அது வந்து ரொம்ப அவங்கள மீறி ஒரு அதை வெளிப்படுத்தின முடிஞ்சது அதனால் அந்த டைமில் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆறுதலாக நம்ம இருந்தமேன்றதுல ஒரு இது அதுமாதிரி நிறைய பாடல்கள் இருக்குது மண் பாடல் இப்போது இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணிலாம் பாடுறீங்களே உங்கள் கல்யாணம் வந்துட்டு என்ன அரேஞ்ச் மேரேஜா இல்லை லவ் மேரேஜா காதல் திருமணம் என்ன என்ன நாளாக லவ் பண்ணலாம் அப்புறம் யார் தான் அந்த உலகத்தில் லவ் பண்ணுறது ஏழே சும்மாவா கொடுத்தீங்களா அது வந்து அதை சொல்லட்டும் அழகாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குமா சரி